শেরে বাংলা একে ফজলুল হক শহীদ সোহর আরতি মৌলানা ভাসানী মনি সিংয়ের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিন জয় বাংলা ব্রাহ্মণায় জেলার অন্তর্গত আখাওড়া উপজেলার রানীখার গ্রাম আমি আমার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাইমারি পাস করি স্কুলের নাম রানীখার প্রাথমিক বিদ্যালয় চৌতরা চাঁদপুর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই উনিশশো তিয়াত্তরে আমি উনিশশো উনসত্তর সাল আমি ক্লাস নাইনের ছাত্র আমরা আমাদের স্কুল থেকে আমরা বড় ভাইদের সাথে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি এবং আওয়ামী আমরা করতাম এবং আমার চাষা হয় একজন এমপি এবং একই বাড়ি আমাদের নাম সৈয়দ এ কে এম আহমদ বাড়ি সত্তরের সত্তরের এমপি বঙ্গবন্ধু উনিশশো একাত্তরের সাতই মার্চের বাসনে পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদেরকে আমরা যারা যৌ যুবক আমাদেরকে যুদ্ধে যাইতে পারে আমরা সাতই মার্চের পরে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ হইতেছিলাম আমার সাথে যারা ছিল তারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা তাদের মধ্যে নুর আলম বিল্লাম ইকবাল ভুইয়া সৈয়দ মোহাম্মদ আসুব আসাবুজ্জামান শহীদুল্লাহ আবু সাইদ ভাই আবু সাইদ ভুইয়া মুলাদ মিয়া শাহজাহান ব্রাহ্মায় জেলা হারুন রশিদ বজরুল রহমান উনি মারা গেছেন আরেক শাহজাহান উনিও মারা গেছেন রফিকুল ইসলাম মারা গেছেন আরও অনেকে পঁচিশে মার্চে যখন কালো রাত্রে সারা বাংলাদেশে নৃশংস হত্যা আরম্ভ করল আমরা একত্রিত হইতে থাকলাম আমাদের এলাকার লিডার যারা ছিলেন যেমন সৈয়দ এ কে এম সাহেব এমপি বর্তমান আইনমন্ত্রীর বাবা রকি সাহেদুল হক সাহেব সংগঠক তারা আমাদেরকে যুবকদেরকে থানা ওয়াইজ যুবকদেরকে বিভিন্নভাবে তাদের মোটিভেশন করে তারা বলতে থাকলো যে তোমরা ইন্ডিয়াতে আসো তেইশে এপ্রিল আমরা কয়েকজন বন্ধু আমরা প্রায় চোদ্দ পনেরো জন আমাদের সম বয়সে কিছু আমাদের থেকে জুনিয়র কিছু সিনিয়র তারা আমরা আমাদের বাড়ির থেকে খুব কাছে ইন্ডিয়া ভারত আগরতলা আমরা আগরতলা পায়ে হাঁটি চলে গেল যা যাওয়ার পর ওখান থেকে কংগ্রেস ভবনে ওখানে গেলাম যাওয়ার পর আমাদের তালিকাভুক্ত হইলাম পরদিন সকালে সকালবেলা একটা ট্রাক আসলো একটা অনেকগুলি ট্রাক আসলো আমাদেরকে ট্রাকে উঠাইয়া ওখান থেকে প্রায় বিশ পঁচিশ মাইল দূরে গুগল নগর নামে একটা ইয়ত ক্যাম্প তখন ট্রানজিট ক্যাম্প বা ইয়ত ক্যাম্প বলা হয় ইয়ত ক্যাম্পে নিয়ে গেল ওখানে যাওয়ার পর আমরা জঙ্গল জঙ্গল কায়দা সমান করে ট্রেন লাগাইলাম বিভিন্ন ধরনের আর্মিরা যেভাবে 
ট্যান খাটাই ওইভাবে এগুলি খাটাইতে শুরু করলাম আমাদের সাথে আমাদের আর্মি বাইরেও আছে তারা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে সেইভাবে ট্যানটা লাগাইতে হয় এভাবে করতে হয় এভাবে করে আমরা আম ট্যান্ট লাগাইলাম ট্যান্ট মানে তাবু তাবু লাগে তাবুতে আমরা থাকা আরম্ভ করলাম আমাদের প্যারেড পিঠে আরম্ভ হইল আমরা নিজেদের পাক নিজেরাই পাকা খাইতে আরম্ভ করলাম রেশন ইন্ডিয়ান আর্মি দিতে থাকে এটার মধ্যে দুইটা ক্যাম্প ছিল ওইখানে দুইটা ক্যাম্পের মধ্যে একটা ছিল পদ্মা নাম গোল্ড ওখানে আর একটা ছিল ম্যাগনা নাম আমি ছিলাম ম্যাগনা আর পুরা ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিল তখনকার এমপি মুন্সিগঞ্জ বাড়ি ওনার ওনার নাম ছিল শামসুল হক সাহেব আর সাব ইনচার্জ ছিল দুইজন একজন ছিল আমাদের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আক মোহাম্মদ হক তিনি ছিলেন পদ্মা ওনার বাড়ি হইল গাজীপুর আর ম্যাগনান ইনচার্জ ছিল হইল এডভোকেট আমিজুল হক সাহেব ওনার বাড়ি ব্রহ্মপাইরা ওখানে প্রায় বারো তেরো দিন থাকার পর মে মাসের যথা সম্ভব সাত আট তারিখের দিকে কর্ণের বাচ্চি নামে একজন বাংলা বাঙালি অফিসার সাথে টিম আসলো এই ক্যাম্পে তখন ক্যাম্পে প্রায় তিনশোর অধিক মুক্তিযোদ্ধা পের পিটি করতে শুরু মারলি ওই কর্মীর বাচ্চি এসে লাইন ধরে আমাদের কাছ থেকে কিছু রিক্রুট করে নিল এর মধ্যে আমি প্রথম বেঁচে রিক্রুট হইলাম যেমন এখানে নুরুল বিল্লাল বাই ছিল ইকবাল বাই ছিল আশাফুজ্জামান উনি অবশ্য যুদ্ধকালীন কমান্ডারে ছিলেন শাহজাহান ছিলেন আর শাহজাহান ছিলেন বজরুর রহমান সেলিম বাই ছিল আরও অনেক আমাদেরকে ট্রাকে করে নিয়ে গেল অনেক দূর সেই শিলচর পার হয়ে আগরতলা থেকে শিলচর শিলচর থেকে আরও প্রায় বেশ একটা প্রায় তিরিশ চল্লিশ মাইল ভিতরে গভি জঙ্গলের দিকে নাম হইল লোহার এটা ওখানে যাওয়ার পর যদি দেখি যে আমাদের জন্য অনেক ট্যান্ট পাতানো আছে তো আমাকে আমার সাথে চারজন করে এক একটা ট্যান্টে থাকার জন্য সে ব্যবস্থা করে দিল এরকম প্রত্যেকটা ট্যান্টে চারজন প্রত্যেকটা ট্যান্টে চার ট্যান্ট মানে তাবু তাবুতে চারজন করে আমরা থাকলাম পরের দিন থেকে আমাদের ট্রেনিং আরম্ভ হইল এয়ারপোর্ট দিন থেকে আমরা গিয়া পোষার পরে আমার যে কোম্পানি ছিল কোম্পানির নাম ছিল ইকো কোম্পানি আমি ইকো কোম্পানি আমার চেস্ট নাম্বার ছিল ই সিক্স ফোর থ্রি ফোর এরকম আরও ছয়টা কোম্পানি ছিল এক একটা কোম্পানিতে একশো বিশ জন করে এরকম ছয়টা কোম্পানি সে যে প্রায় সাতশো বিশ জন লোক ওখানে ট্রেনিং করতেছিল গ্রেজুয়ালি তারা গেছে তারপর আমাদের ট্রেনিং আরম্ভ হয়েছে ওখানে বিভিন্ন ধরনের স্মল আর্মসের উপর বিশেষ করে স্টেন গান তারপরে থ্রি নট থ্রি রাইফেল এস এল আর লাইট মেশিন গান মেশিন গান টু ইস মোটার তারপরে গ্যারেট থ্রু কীভাবে করতে এর সাথে আমাদের এক্সক্লুসিভ ট্রেনিং দিল ভারতে আমার যে ট্রেনিং ছিল দুই প্রকার আমি প্রথম ট্রেনিং করছি ২৯ দিন ঠিক তিরিশ দিনের মতো আমাকে আবার চোদ্দ দিনের ট্রেনিং এটাকে বলে বলা হয় যে এল ডাব্লু জুনিয়র লিডার ওই তা আমাদের পুরা টিমের পুরা ওই ক্যাম্পটার ইনচার্জ সেল করে বাড়ছি সাহেব যে আমাদের প্রথম রিক্রুট করবো আবার একবারে আমার নিজের যে ইনস্ট্রাকটার উনি জেসিউ ছিল মিস্টার হ্যামস উনি ওনার বাড়ি কেলা কেরালার দিকে খ্রিস্টান বুঝলো অত্যন্ত ভালো আর একজন ক্যাপ্টেন ছিল ওনার নাম ছিল জয় সিং সে পাঞ্জাবি ট্রেনিং শেষে ওখানে তো সে যে প্রায় দেড় মাসে কম সবাই পরে আমরা চলে আমি চলে আসি প্রথম ইয়েতে কৈলেশ্বর নামক একটা জায়গায় এটা হলো ও অপোজিট সবসিন নগর ওখানে আমাদেরকে পোস্টিং প্রথম পাড়া পাড়ায় ওখানে এসে প্রায় পনেরো দিন আমরা কিছু যুদ্ধে অবতরণ করছি হয়েছি বা এম বসে গেছি যাওয়ার পর দেখলাম অপরিচিত জায়গায় অনেক সময় আমরা বিভিন্ন পড়ছি এই জিনিসটা আমরা আমাদের হায়ার অফিসারদেরকে জানালাম প্রায় আঠারো বিশ দিন মধ্যেই অর্ডার আসলো প্রত্যেক এলাকায় যে আমার বাড়ি বাউন্ডারি আমার বাউন্ডারি এলাকায় পড়াইছে যার বাড়ি কুমিল্লা তার কুমিল্লা এলাকায় পড়াইছে ওই এলাকায় পড়াইছে এইভাবে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ কেউ আবার এইসব এলাকায় আসছে আসছে যদি তার মনে করছে যে না আমি যাব অথবা মনে করছে যে এখন ওই আমার সেফটা আমি এলাকায় যাব এরকম অনেকে আমার এদিক সেদিক হয়েছে হ্যাঁ আমি তো দুই নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা আমি দুই নম্বর সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধ হইল আমরা তিন নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করছি কেমন এইভাবে দুই নম্বর সেক্টরটা ডিভাইড হয়েছে তিতাস নদী দিয়ে তিতাস নদীর দক্ষিণ পাটটা ছিল দুই নম্বর সেক্টর যে দিকে আখাউড়া শহরটা দুই নম্বর সেক্টরের ভিতরে জাস্ট আখাউড়া শহরের উত্তর পাশটা বাউমেরিয়া সদর থানা থানা পড়ছে ওইটা আবার তিন নম্বর সেক্টর খুব কাছাকাছি এখন আমরা যখন ভিতরে চলে আসছি এটা বাংলাদেশের ভিতরে যুদ্ধ করার জন্য সে ওখানে থানা আছে এখন ব্রাহ্মণা জেলায় থানা আছে নয়টা তখন তো ছিল ব্রাহ্মণা জেলা ছিল না ছিল ব্রাহ্মণা মহকুমা ব্রাহ্মণা মহকুমা থানা আছে নয়টা 
তো ব্রাহ্মণ মহকুমার ছয় নয়টা থানার মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণের সদরের কিয়দংশ আখাউড়ার কিয়দংশ কসবার কিয়দংশ নবীনগরের পুরাটাই মোরাদ্দুপের কিয়দংশ বানসার উপর কিয়দংশ এইটা ছিল আমাদের বিশ্বরণ এলাকা যুদ্ধের এলাকা সেকশন প্লাটন কোম্পানি ওয়াইজ আমরা ওখানে যুদ্ধ করছি তখন যুদ্ধকালীন সময় আমি সেকশন কমান্ডার আমি নিয়ে গিয়েছিলাম তিন সেকশনে সাতজন করিলাম তিন সাথে এক গোষ্ঠী দেয় একটা প্লাটন আমার প্লাটন কমান্ডার ছিলেন হইল মুসাহাবাই উনি স্টুডেন্ট আমিও স্টুডেন্ট উনি পরে মিডিয়ার জয়েন করছেন তিন এক তিনটা প্লাটন মিলে একটা কোম্পানি আর আমাদের কোম্পানি কমান্ডার ছিল প্রথম ছিল শহীদ হাবিলদার আব্দুল হালিম সাহেব ম্যান অফ চাঁদপুর উনি ফোর বেঙ্গলের হাবিলদার ছিলেন অত্যন্ত সাহসী লোক তাতে অত্যন্ত ধার্মিক লোক অত্যন্ত দেশপ্রেমিক লোক তার তুলনা হয় না তার নামে বৈরভে ব্রিজটা বঙ্গবন্ধু তার নামে নাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে উনি শহীদ হওয়ার পর হাবিলদার কাদের সাহেব লোকে বসন্ত ডাক ছিলেন কাদের সাহেব ছিলেন আমাদের কোম্পানি কমান্ডার কোম্পানি কমান্ডার পর্যন্ত আমাদের তহদুর ছিল এরপর আমাদের যাওয়া লাগে না কারণ এটার মধ্যে আমাদের কমান্ডার চলছে কমান্ড চেন কমান্ডার এইভাবে চলছে পরে উপর থেকে যেটা আসলো তারা এটাকে মেনটেন করে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন কথা বলবেন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনটা আমি বলবো আমরা হঠাৎ করে একদিন হাবিলদার আব্দুল হালিম সাহেব সব পরবর্তীতে উনি শহীদ ছিলেন আমাকে বলল যে আমাদের এক জায়গায় যুদ্ধ চলতেছে আমাকে বলল তুই তোর সেকশন নিয়ে তুই চারটা কন বিয়ার আসতেছে মহিলা কন বিয়ার ইয়া থেকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে এমন জায়গায় এবং সম্পদ পাইছি আমাদের কাছে গোপন সূত্র সম্পদ আসছে তুই তোরা ওখানে গিয়ে এমবুস কর তো আমি বললাম স্যার কোন বিয়ার চারটা হলে আমরা মোটমাত্র একটা সেকশন তো আমার যে হাতিয়ার এটা তো ক্যালকুলেশনে হয় না তো সাহস কর তোরা যা তুই দেখ যদি তোর মনে হয় যে ফায়ার অন করলে তুই তোরা বাঁচতে পারবি ফায়ার কন অন করবি না করবি না কিন্তু তোরা যাইতে হবে আমি চলে গেলাম সাহস করি গিয়ে আমি গিয়ে বাঘ করলাম আমার সেকশন থেকে বাঘ করলাম আমার হাতে ছিল চাইনিজ একটা স্ট্যান্ড চাইনিজ স্ট্যান্ডটা আমরা যুদ্ধে ইয়া করছি এটা র্যাপিডলি ফায়ার করা যায় আর তিনটে আসে না একটা স্ট্যান্ড গান রাশিয়ান স্ট্যান্ড আর দুইটা হইল থ্রি নো থ্রি রাইফেল দুইটা আসে না একটা একটা থ্রি নো থ্রি রাইফেল দিয়ে তিনজনকে প্রায় তিন চৌকস দূরে একটা জায়গায় এমবুস করতে দিল আমরা চারজন আমি সহ চারজন আমাদের হাতিয়ার নিয়ে একটা জায়গায় একটা পুকুরের পার আমরা পজিশনে বসে আসলাম জঙ্গল ওরা দেখবেন আমরা কো কোনো দিনও আবার ওখানে আসতে পারবে খুব নিয়ার একটা রেঞ্জের ভিতরে তাদেরকে আমরা পাঠাইছি আমাদের বাম ডাইন দিকে আমরা আসছিলাম বাম দিকে আসবে তারা ডান দিক থেকে তো তাক ওর মধ্যে একজনকে লিডার বানাইছি তুই যদি মনে করো যে আমাদের মধ্যবর্তী এলাকায় আসছে তাহলে তুই ফায়ার অন করলে আমরা ফায়ার অন করবো আদারওয়াইজ আমরা ফায়ার অন করবো না তাকে বলার পর সে তার সে খুব বুদ্ধিমত্তা নিয়ে চলতো ছেলে আর আরও এরকম কয়েকটা পড়াশোনার মধ্যে তাকে লিডারশিপ দেওয়া হয়েছে সে করছে তাকে আমি দিছি লিডারশিপ আমারটা তাকে দিছি আমরা বললাম যে আমরা যাকে অ্যাটাক করি আমরা একটা কর্মী আর কি অ্যাটাক করি যে কোনো একটাকে ভালো লাগে তো সে অ্যাটাক করলো সে আমরা তো বুঝতেছি সে যে কর্মীটা সবচেয়ে বেশি লোক ছিল একটা ট্রাক একটা ট্রাক ছিল একটা পিক ছিল একটা জিপ ছিল আর একটা বোধ হয় পিক বা জিপ ছিল এরা ট্রাকটাকে অ্যাটাক করলো আমরা ট্রাকটাকে জাস্ট পাঁচ মিনিট খুব নিয়ার কাছে থেকে অর্থাৎ যে আমাদের রেঞ্জটা প্রায় তিনশো গজের মধ্যে আমরা প্রায় দেড়শো গজের মধ্যে থেকে আমরা তাদেরকে অ্যাটাক করছি দুই দিক থেকে তারা একবারে ইয়ে হয়ে গেছে পাজেন্ট হয়ে গেছে আমরা এই সুযোগে আমরা চলে আসছি পরবর্তী শুনলাম ওখানে ট্রাকটা তো পরে গেছেই আর তাদের লোক মারা গেছে তিনজন আরেকটা যুদ্ধে একটা গ্রামে আমরা প্রায় তিনশোর মতো মুক্ত যুদ্ধ ছিলাম নভেম্বরের এক তারিখে অথবা দুই তারিখের দিকে ওরা আমাদেরকে অ্যাটাক করে এবং আমরা ডিফেন্সেই ছিলাম ডিফেন্স নিয়েই ছিলাম তারা আমাদেরকে অ্যাটাক করলো তাদের সাথে প্রায় পাঁচ দিন ব্যাপী সম্মুখ যুদ্ধ চললো গোলাগুলি বিনিময় হইল এর মধ্যে আমাদের কিছু ক্যাজুয়ালিটির লোক মারা গেল এক জাহাঙ্গীর ভাই মারা গেল জাহাঙ্গীর ভাইকে আমরা কবরস্থ হ্যানি করলাম শহীদ হইলেন তারপরে রশিদ ভাই আব্দুল রশিদ ভাই মারা গেল আমাদের পারফরমেন্সিং গেল আমি ওনাকে ধরে ফেলছিল তারপরে বারেক মারা গেল আমার খুব ক্লোজ ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল বারেক আব্দুল রফ মারা গেল আরেক জাহাঙ্গীর মারা গেল তারপরে জানে আলম মারা গেল এরকম অনেকে আরও যাদের নামে এখন আর মনে নাই তারা আমাদেরকে কোনটাসা করে হবে যুদ্ধ করতে করতে এক পা তারা আমাদের তাদের কাছে আত্মসমর্পণের মতো হয়ে যায় তখন আমরা হাইকমান্ড থেকে অর্ডার পাইলাম যে তোমরা বন্ধ করে তোমরা এখান থেকে চলে যাও চলে যাইতেছিলাম তখন আমার প্লাটন যে আন্ডার ছিল মুসা ভাই রান্না ওই যে মুসা বলছিল আমি আমাকে বলছিল তুই একটু দেখ তো ওদিকে তারা কি করতেছে খবর তো কিছু পাচ্ছে একটা ইনফরমেশন আনার জন্য আমি জাস্ট পঞ্চাশ গুজ দূর গেছি এর মধ্যে আসে দিয়ে আমার প্লাটন নাই 
তখন আমি অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে গেছি তারপরে একটে পথ ছিল আমার ওখান থেকে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার পানি একটু সাঁতার পানি আস্তে আস্তে যাওয়ার জন্য এইটা এর জন্য সময় লাগছিল আমার প্রায় সকাল আটটার থেকে আমি ওখানে পানিতে নামছি রাত্রে আটটায় গিয়ে পাশের গ্রামে যে গ্রামটা নিরাপদ আমি মনে করছি ওই গ্রামে গিয়ে অবশ্যই তখন আমি আর চলার মতো কোনো আমার এনার্জি ছিল তার মধ্যে আমি ওই সাপলার একটা ফল আছে সাপলার নিচে থাকে শালু আর উপরে থাকে একটা ফল ফল না বললে আমাদের দেশে বলে ডেব বা ডেব অনেকে ডেব বলে এটা খাওয়া যায় এইগুলি খেয়ে আমি ওখানে উঠছি আমি আর হাঁটতে পারি আমার পা আর চলে তাবো তারপরে আমি নিজেকে আস্তে আস্তে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে আগাইছি আগানোর পর এক বাড়িতে আমার পুকুর পাশের বাড়ি ওনার নাম ছিল আরোবালি ভুইয়া তখন ওই আরোবালি ভুইয়া সাহেব আমাকে ওনার ছেলের নাম ছিল সানু আব্দুল সানু ভুইয়া উনি আছেন উনি যুদ্ধ জানে তো ওনার একমাত্র ছেলে উনি আমাদের কিছু আত্মীয় হয় ওনার কাছ থেকে যাওয়ার পর উনি আমাকে বললো যে বাবা রে এই জায়গাটা তো নিরাপদ না তুমি আসছো এক কাজ করো তুমি আগে ইয়ে করো নিজে রেস্ট করো রেস্ট করো আর উনি আমার বুঝলি দৌড়ে নিয়ে দিল খাওয়াই দিল খাওয়াটা আমি ঘুমাই গেল উনি আমাকে সারা রাত পাহারা দিল ফজরের টাইমে উনি আমাকে বললো বাবা তুমি এখানে থাকো না তোমার জন্য নিরাপদ জায়গা না তুমি এখানে দৌড়ে যাও আমি উঠতে পারতেছি না তারপর উনি আমাকে জোর করে এক প্রকার জোর করে এখন থেকে আমাকে নিয়ে একটা খাল আছে একটা আমার বাড়ি উত্তর পাশে পানি তে নামাই দিল যে এইটা দিয়ে তুমি পূর্ব দিকে এক মাইল গেলে তুমি একটা সেফ জায়গায় চলে যাবে আমিও ছিল জায়গা ওই মুসাবাই দেবে সেফ পাবো তো ওখান থেকে আমি একটা খালে দিয়ে স্রোত আছে হালকা বুঝবে না আমি আমার কাছে আরস আছে আমি আস্তে 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 প্রায় ঘন্টা খানে লাগলো এক মাইল রাস্তা হাতে তারও একটু বেশি পানি দিয়ে যাতে কেউ দেখতে না পারে জঙ্গল জঙ্গল পানি টানি দার খেত উইন্ডো খেত খেত তখন তো মানুষ কম ছিল চলে গেছে ওই বাড়িতে গেছে মানে পাইছে ওই মোসাবাইকে পাইছে তারপর উনি আমার জন্য তো টেনশনে ছিল তো থাকার পর উনি বললো যে আমার তো এই বাড়িটাও ইয়া না সেফ না আমরা চলো অন্য একটা গ্রামে যাবো আজকে খাওয়া দেওয়া করি তুমি খা রেস্ট করো রেস্ট করে খাওয়া দাওয়া করার পর ওই রাত্রে আমরা এখান থেকে শিফ করতাম সবসময় রাত্রে দিনের বেলা আমরা মুখ করতাম না কারণ কি দিনের বেলা পাঞ্জাবিরা মুখ করতাম রাত্রে আমরা মুখ করতাম ওখান থেকে মুখবিরা পরবর্তীতে আমার একটি মুক্তিযোদ্ধা ভাই সে হইল বকুল ডাক নাম বকুল আসল নামটা আমি বুলে গেছি সে উপজেলার চেয়ারম্যান ছিল ফাঁসবাদ পরবর্তীতে এখনও বাইশে আছে সে তো তার বাড়িতে তাদের বাড়ি থেকে উঠলাম তার বাবা মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক এবং আওয়ামী লীগের কোনো একজন এলাকার ইউনিয়নের নেতা পর্যায়ের লোক তো ওর বাড়িতে উঠলাম আগে থেকে সে আমাদের পাশাপাশি গ্রামে তারপর ওখানে উঠলাম ওখানে এক রাত বা দুই রাত থাকলাম থাকার পর আমি বললাম যে বকুলকে যে আমি মাকে দেখতে যাব তো মাকে দেখতে আসলাম দূর বায়ার আমি আসার পর আমাদের গ্রামটা একবার হাইওয়ের পাশে দুইটা গ্রাম পড়ে গ্রামীণ একটা হাট আছে প্রত্যেকদিন বসে সকাল বেলা হাট আমরা মা বলে চুলগুলি শুরু করে দিই চুলগুলি শুরু করতে গেলাম বাজারে যাওয়ার পর নাপিত চুল অনেকটা কেটে ফেলছে ইতিমধ্যে ওখানে তিনজন রাজাকার আসলো প্রতীক গুলি করে বাজারটাকে মেসাকার করে এসেছে আমরা তখন এখান থেকে শহরে আসলাম আসার পর আমি নূন গরম বায়ার আমি চিন্তা করলাম যে কি করা যায় হাতিয়ার তো আমাদের কাছে আসে আমাদের হাতিয়ারকে ডেলিভার আরও ভালো এদের হাতিয়ার থেকে ওকে দুইজন আমরা কীভাবে এটাকে যাব তাদের তিনজনের সাথে আমরা একটু চিন্তা করলাম আমি একটা বুদ্ধি দিলাম ওরা আমরা একটা এমবোস করি চল মানে কীভাবে যে এখানে একটা ইউনিয়ন কাউন্সিলের অফিস ছিল আমি বললাম ওইটার উপর আমি ঠিক ও বাড়ার সে খেয়ারের কুঞ্জি আছে যদি কোনো কারণে আমরা বিবেকায়দে পরে যাই আমি লাভদোর দিকে যাবো আর আপনি পাশে একটা খাল আছে ঠাকু ঠাকুরটা পার হবে তারা এদিক দিয়ে আসতেই হবে তো তাছাড়া উপায় নেই তো ওইখানে আপনি আপনার এস এল আরটা নিয়ে এমবোস করে বসে থাকে চুপ করে আমরা আধা ঘন্টা এক ঘন্টা বসি উনি আমাকে বললো আধা ঘন্টা এক ঘন্টা বসে আমি গাই উনি আমাকে গাইড নিয়ে উনি সিরিয়া উনি গাইড নিয়ে আমি অন করলে তুই অন করবি নালে অন করিস ঠিক আছে কারণ আমাদের লোক হইলে তাদের হাতিয়ার তাদের হাতিয়ার বাবু হাতিয়ার আছে একটা চাইনিজ রাইফেল আছে দুইটা চিহ্নতির একটা চাইনিজ রাইফেল আধা ঘন্টার মধ্যেই বা একটু বেশি সময়ের মধ্যে তারা আইসা সাঁকু দেবে সাঁকুটা বেশ বড় পঁচিশ থেকে ত্রিশ ফুট হইতে পারে এরকম খালতা বড় তারা যখন সবাই সাঁকুতে উঠলো আমি তো আপায় রং করব না কিন্তু বড় ভাই যেখানে আছে ওরা করবে উনি উনি বলছে আমার দিক থেকে আমি যাকে গুলি করবো তুই অপোজিটটা করবি পিছের দিক থেকে রেয়ার থেকে তুই ফ্রন্ট থেকে আনবি জাস্ট তিনজনকে আমরা রেখে দিলে তিনটা হাতিয়ার নিয়ে আসলাম তো এরপরে গ্রামটাকে পুরাই দিতে পারতো আমি আইসা আমাদের গ্রামটা অনেক ক্ষতি করলো ভীষণ ক্ষতি করলো একটা অপারেশন হলে আমার নিজের না এটা এটা হলো কালেক্টিভ অপারেশন ছিল এটা সম্মুক যুদ্ধ একবার স্বাধীনতা আগের দিকে এর মতো অনেকগুলি যুদ্ধে তো অংশগ্রহণ করছি এমন কোনো দিন নাই যে যুদ্ধ হয় না প্রত্যেক দিনই যে যুদ্ধে আমি যা
প্রত্যেকদিন আমরা যাই নাই যাই নাই নিয়ম আছে নিয়ম মাধ্যমে আমরা যেতে হয় আরও অনেক আব্দুল হালিম সাহেবের সাথে অনেক যুদ্ধ করছি সম্মুখ যুদ্ধ করছি আবার এ হেমবসু করছি যদি আমাদের এই এই রাজা গাতিনটাকে মারার পর তারপরে আমাদের কাছে মেসেজ আসলো যে আমরা একসাথে হওয়া যাবো একটা গ্রামে গ্রাম গ্রাম কিয়া নবীনগর থানায় পড়ছে ওই গ্রামে আমাদের বাড়ি থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে ওই ওখানে ওই কিয়া এলাকা আমি আমরা একসাথে হই প্লাটন সেকশন কোম্পানি ওয়াইস করে ইন্ডিয়ান আর্মিরা যা মুভ করলো তাদের সাথে আমরা বাস করি আমরা প্রথমে অ্যাটাক করলাম আখাওয়ার আখাওয়ার দক্ষিণাঞ্চলে আমি ছিলাম আখাওড়া শহর থেকে প্রায় দুই আড়াই মাইল দূরে আমরা ফাইভ দূরে যাই আর কভারিং ডে হইল ইন্ডিয়ান সোলডার তার পাশে সব বড় বড় আর্টেলি শেলিং তো আছে এই করতে করতে ওই ডিসেম্বর আমরা আখাওড়াকে পতাকা বানাইলাম আখাওড়া স্বাধীন করলাম দেন চলে আসলাম আমরা ওখান থেকে একদিনের মধ্যে চলে আসলাম তিতাস নদী একটা ব্রিজ আছে উজান ইশার ব্রিজ দরকার উজান ইশার ব্রিজ ওখান পর্যন্ত চলে আসলাম এখানে আমাদের সাথে তবুও যুদ্ধ হইল যদি তারা সবাই বেসাকার হয়ে গেল দেন এটা হল সাথে ডিসেম্বর আমরা ব্রাহ্মণিয়া জয় করে ফেললাম চৌদ্দিক থেকে অ্যাটাক করলাম তারপর ওখান থেকে মার্চ করলাম বরমরা আমি আমরা ঢুকলাম না আমরা গ্রাম দিয়ে আমরা মার্চ করলাম নয় তারিখ বিকাল বেলা নবীনগর পৌঁছলাম দশ তারিখে আমরা পৌঁছলাম লালপুর বাজার যা একদম ম্যাকডাল নদীর পা এটা আশুগর বর্তমান ফার্টিলাইজার ও দক্ষিণ দিক ওই জায়গায় বসার পর তুমুল যুদ্ধ হইল ওরা ওখান থেকে আশুগঞ্জ পাওয়ার হাউস থেকে ওরা আমাদেরকে অ্যাটাক করলো ইয়ার অ্যাটাক ইন্ডিয়ান আর্মিরা করলো ওরা ওপর থেকে অ্যাটাক করলো লঞ্চ দিয়ে অ্যাটাক করলো অ্যাটাকে আমাদের অনেককে বিক্রি হইল ইন্ডিয়ান সোলজার মারা গেল এখানে আমাদেরকে স্টে করতে হইল প্রায় এগারো বারো তারিখ বুঝল ওখানে আমি কিছুটা আহত হইলাম আমার এক বড় ভাই জাহাঙ্গীর ভাই উনি আমার গায়ে পাঁচটা মিনিট তাই পিছিয়ে সরাই দেয় পিছিয়ে সরাই তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাও লুক আছে তবে গ্রামে আম আমাদের দেশের যে জনতা জনতা তখন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মতো যুদ্ধদের মতো কাজ করছে তারা নিবেদিতভাবে আমাদের সাথে ছিল তারা পটকেরা তাদেরকে সরাই চিকিৎসার জন্য যেখানে নেও অর্থাৎ ইন্ডিয়ান এজেন্ট যদি পরে যাবে কিন্তু আফটার নৌকা রিক্সা তো প্রশ্নই উঠে না নৌকা করে তাকে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া এক্স জিবি হাসপাতালে ওখান থেকে তার একটা ইয়ার জন্য এটা পরবর্তীতে শুনছি আমরা চলে গেলাম তো ম্যাকডাল নদী পার হইলাম জেমিনি বুট এটাকে জেমিনি বুট বলা হয় বা রাবার বুট বলা হয় ইন্ডিয়ান রাবার বুটে তারা গাদার উপর করে বুটগুলো আনলো রাবার বুট দিয়ে এবং ইন্ডিয়ার আর্মি ট্যাঙ্ক আছে যে ট্যাঙ্কগুলি উভয় চল পানিতে চলতে পারে আবার ডাঙ্গায় চলতে পারে ওইগুলি আমি দিয়ে আমরা আশুগঞ্জ থেকে আশুগঞ্জ লালপুর বাজার থেকে আমরা পার হয়ে ভৈরবে আসলাম এটা বারো তারিখ বিকালবেলা ভৈরব থেকে আমরা গ্রাজুয়েলি আগাই থাকলাম আমাদেরকে কেউ ডিফেন্স দিচ্ছে না মানে কেউ আমাদের এগেনস্টে দাঁড়াই দিচ্ছে না আমরা জাস্ট গুলি ফুটে আগাইতেছি ইন্ডিয়ান আর্মি আসা আমাদের বেশি আগাইতে আগাইতে তেরো তারিখ আমরা চলে আসলাম নরসিন্দী পার হইয়া গোড়ার সাহেবের কাছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণই কিছু পায়ে হাইটা কিছু লোকাল জার্নি কিছু গাড়ি এইভাবে এইভাবে করে করতে চোদ্দ থেকে আমরা টঙ্গি টঙ্গি এসে আমাদের স্টক কেউ নাই শুধু আমরাই আমরা এখন তাদেরকে আমরা জানি না কী হইতেছে এদিক দিয়ে যে সারেন্ডার করবে এটা কিন্তু জানি না আমরা আমরা তো হয়ে রয়েছি যদি করে কেউ আসে রওনা ক্ষেত্রে যেভাবে থাকা এভাবে আমরা পজিশন দিয়ে আসি সারেন্ডারের কথাটা আমাদের কানে আসে পনেরো তারিখে আমরা খুব টেনশনে ছিলাম আমাদের টঙ্গি দিয়ে রেখে দিল কিছু যারা নাকি ডিফেন্সের যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে গেল কিন্তু আমাদের ছাত্র তাদেরকে রেখে দিল টঙ্গি দিয়ে টঙ্গি দিয়ে আমরা ক্যাম্পিরা টঙ্গি স্টেশনে নাম দিচ্ছি আমি ছিলাম ক্যাম্পে ওখানে আমরা থাকতেছি এবং ডিফেন্স করি আরও অনেক হাজার হাজার তারপরে চলে আসলো ইয়ার এই যে উত্তরা উত্তরা চলে আসলো উত্তরা যে এখন যে ইয়েগুলি আছে এগুলি খ্যাত শুধু খ্যাত জঙ্গল খ্যাত রাস্তা একটি টঙ্গির রাস্তা ছোট নেরু রাস্তা খুব একটা বড় না এই রাস্তা দিয়ে আমরা টঙ্গি পার হয়ে এদিকে আসলাম এইসব তো এয়ারপোর্ট এখন যে বর্তমান এয়ারপোর্ট এটা এয়ারপোর্ট ছিল এয়ারপোর্ট ওইটাই ছিল যে বর্তমান এয়ারপোর্টে ওই দিক দিয়ে আইসা বালুগার পর্যন্ত আমরা আসছি যতটুকু আমার মনে আছে বালুগার পর্যন্ত আসার পরে আমাদের কাছে ইয়া আসলো আমরা স্বাধীন বঙ্গবন্ধু দোষী জানুয়ারি যখন দেশে পড়তে পড়তে করল অর্ডার দিয়ে দিল উনি যে তোমরা আমাদের যা হাতিয়ার আছে নিক নিকটস্থ মিলিশিয়া ক্যাম্প ওখানে একজন ক্যাপ্টেন মেসেজ থাকতো ওখানে আমরা যাইতাম গেলে আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে না হইতো আর আর্মস বিল জমা দেওয়া হতো না একটা করে রসিদ দিয়ে দিত আমার এলাকায় রাজাঘাট পৌঁছে কিন্তু আমার যে পাশের এলাকাটা ব্রাউন বেড়ার দক্ষিণ সাইডটা এবং আখবার উত্তর সে আর রাজাঘাট বেশি ছিল আমার এলাকার যে রাজাঘাট ছিল তাদের মধ্যে একজন কাশেম ভুইয়া হুজুরটাকে মজার বিষয় হইল ওনার বাইক উত্তর 
উনির নাম উনার নাম হলো আব্দুল কুদ্দুস পাইছে আছে উনি ওনার সাথে ওনার এক বাইকনা ছিল উনি রাধাঘাট ছিল কিন্তু কোনো গরু ক্ষতি করবে ধরছে ধরার পর উপর থেকে বলা হইল যে না তাদেরকে তারা ক্ষতি করে না তাদেরকে মারা যাবে আর একজন ছিল আমার খুব যেমন এম পি সাহেবের কথা বললাম ওনার চাষা ছিল শান্তি বাহিনীর চেয়ারম্যান কিন্তু উনিও কোনো প্রকার কারো ক্ষতি করে নাই যার জন্য যারা ক্ষতি করে নাই তাদেরকে আমরা কোনো প্রকার তাদেরকে আমাকে জড়িয়ে দিতে তাদেরকে মারা হয় না এই হইলে আমাদের এলাকার রাজাকারদের মধ্যে আমি তো আমার কাছের লোকদের কথাই বললাম আর দূরের মধ্যে ছিল বুবার ঘোষের আমাদের তিন মাইল দূরে উনি পরে আওয়ামী লীগের নেতাও হয়েছিল আমি জানতাম না তখন রাজাকার পরে পরবর্তী জানছি সে রাজাকার যুদ্ধ অপরাধীর অপরাধে ট্রাইব্যুনাল হয়েছে তার ফাঁসি হয়েছে সে এখন জায়গায় আছে তবে রাজাকারের তালিকা আরও বড় আছে বঙ্গবন্ধু না আসলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র না আমরা এখন স্বাধীন এক সার্বভৌম রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের আমরা স্বাধীনভাবে চলতে পারি তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা